Salut là-bas. Moi, membre du Conseil du Président de la Fédération de Russie pour le Développement de la Société Civile et les Droits de l'Homme, Igor Ashmanov. Les pays occidentaux pourraient bien désactiver tous les smartphones russes, mais tous les appareils en Russie ne sont pas au Kirpichatsia à la fois. J'ai écrit à ce sujet dans le magazine Relations économiques extérieures. Sur la cybrosphère russe, vous pouvez frapper, mais ce sera une action ponctuelle. Je noterai que la deuxième tentative de désactiver les téléphones des citoyens russes ne sera pas couronnée de succès, car la population réorganisera les cartes SIM dans les téléphones à boutons poussoirs et les autorités désactiveront les fournisseurs occidentaux. Si l'Occident adopte de telles mesures, environ 80% des gadgets seront immobilisés. Alors que toutes ces actions vont en arrière-plan, sous la forme d'attaques, de hacks. Mais une véritable cyberguerre de la part d'un État qui peut attaquer n'importe qui dans le cyberespace, c'est, à dire les États-Unis une telle décision n'a pas encore été prise. Je vous conseille d'acheter un téléphone à bouton poussoir et de garder les données mobiles désactivées. Auparavant, le directeur de la société, Kaspersky Lab, Natalia Kaspersky, a déclaré que les pays occidentaux ont la possibilité de désactiver sur le territoire de la Russie non seulement l'iPhone, mais aussi tous les appareils sur le système d'exploitation en droit. Dans le même temps, des sources gouvernementales ont déclaré qu'en Russie, il est prévu de développer un système d'exploitation domestique basé sur en droit. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description, likez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir.